హే గైస్ దిస్ జెబ్ హియో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం పైథాన్లో ఒక టాస్క్ని ఎలా షెడ్యూల్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఇలా ఎన్ని టైప్స్ ఎన్ని విధాలుగా మనం టాస్క్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో నేను నాకు ఇంత ముందు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు ఆల్రెడీ నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఉన్నాను ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రైస్ డ్రాప్ అని డిజాంగో ప్రాజెక్ట్ అది ఒకసారి డిజాంగో ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ప్లేలిస్ట్లో ఓపెన్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సో అక్కడ ఒక స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు నాకు ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి అది రీషెడ్యూల్ అయ్యి మళ్ళా ప్రైస్ వాల్యూస్ని అంతా స్క్రాప్ చేసి ఏమైనా చేంజ్ అయ్యిందో లేదో ఉంటే ఒకవేళ చేంజ్ అయ్యి ఉంటే మనకి నోటిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ప్రాజెక్ట్ చేశాను బట్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో నేను షెడ్యూలింగ్ చేయలేకపోయాను టాస్క్స్ని బట్ నేను దాన్ని అక్కడికి వదిలేసాను అంటే ఎవరైనా సో అది ఓపెన్ సోర్స్కి ఇచ్చేసాను సో ఎవరైనా చేసేవాళ్ళు ఉంటే చేయమని చెప్పాను అప్పుడే సో దాని నుంచి నాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు బట్ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్లో నేను ఈ షెడ్యూలింగ్ ద టాస్క్ అనేది ఇంపార్ట్ అయిపోయింది అయిపోయింది సో నేను దానికోసంగా దాన్ని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ అనేది మనకి పైతాన్లో ఉంది సో ఆ మాడ్యూల్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు మీకు షెడ్యూలింగ్ టాస్క్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం అలాగే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ మనం రిమైండర్స్ ఉంటాయి కదా మన ఫోన్లో మనం పర్టికులర్ టైంకి మనం ఒక టాస్క్ని దానికి ఇస్తే అది మనకి ఆ టైంకి ఆ టాస్క్ని రిమైండ్ చేస్తాం అనమాట లెట్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి అప్పుడు నేను దాన్ని రిమైండ్ చేస్తాను అనమాట సెట్ రిమైండర్ ఫర్ ఫోర్ థర్టీ పిఎం అని పెడతా టు ట్రావెల్ అని పెట్టాను అనుకోండి సో ఫోర్ థర్టీ పిఎం అప్పుడు నాకు అది నాకు రిమైండ్ చేస్తుంది అనమాట నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఈ ఈ టైంకి నువ్వు ఇట్లా చెప్పున్నావు అనేసి చెప్తుంది అనమాట గూగుల్ అసిస్టెంట్ కానీ లేకపోతే ఆల్రెడీ రిమైండర్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా అవే ఓకేనా అలాగే మన క్యాలెండర్లో కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా కాకుండా మనం పైతాన్ స్క్రిప్ట్స్ మనకి సమ్ టైమ్ మనం పైతాన్ స్క్రిప్ట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి సర్వర్లో ఆఫ్టర్ సమ్ టైము ఏమవుతుంది అంటే టాస్క్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు డేటాబేస్లోకి డేటా అంతా వచ్చేసింది దాన్ని కమిట్ చేయాలి లేకపోతే సర్వర్స్ అన్ని క్లియర్ చేసేయాలి క్యాచెస్ క్లియర్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వీటన్నిటినీ షెడ్యూలింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆటోమేషన్ అనమాట ఇది సో షెడ్యూలింగ్ టైం బేస్ చేసుకొని మనం ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు మన టాస్క్స్ అన్నిటిని కూడా సో దానికోసం మనకి షెడ్యూలింగ్ టైం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పైతాన్లో షెడ్యూల్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది దాన్ని ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుందాం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ముందుగా ఏం చేయాలంటే సో పిప్ ఇన్స్టాల్ షెడ్యూల్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో పిప్ ఇన్స్టాల్ షెడ్యూల్ మనకి ఏదైనా అయినా ఏ మాడ్యూల్ అయినా ఏ ప్యాకేజ్ని అయినా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మనకున్న కమాండ్ ఒకే ఒకటి చాలా సింపుల్ కమాండ్ పిప్ ఇన్స్టాల్ సో ఇది వచ్చేసి మాడ్యూల్ నేమ్ అనమాట సో ఇది ఇచ్చారంటే మీకు ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎక్కువైతే నేను ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయగలుగుతాను అలాగే అదర్ ఎవరైతే డెవలపర్స్ కోడర్స్ ఇదంతా ఉంటారో ఇప్పుడు హిందీ ఛానల్స్లో మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళంతా హిందీలో చెప్తున్నారు కానీ మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం మనం ఎవరిని చెప్పట్లేదు అనమాట ఆఫ్కోర్స్ మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్స్లో ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో బట్ వాళ్ళకి చెప్పాలన్నా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ పెట్టడం వల్ల మాకేంటి యూజ్ అన్నట్లు ఉంటుంది సో ఎందుకంటే వ్యూవర్స్ తక్కువ ఉంటారు ప్లస్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని ఒక టాక్ అనమాట ఓకేనా సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను నన్ను సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఐ మీన్ వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ అవుతారు అనమాట ఎస్ కొంతమందికైనా మనీ వస్తుంది మనం కూడా వీడియోస్ చేస్తే సో మనీ వచ్చే ఓరియంటెడ్లో నేను వీడియోస్ చేయట్లేదు ఐ మీన్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు మనీ ఇంపార్టెంటే నేను కాదని చెప్పట్లేదు ప్రస్తుతానికైతే నేను అలా అనుకోవట్లేదు నాకు తెలిసిన దాన్ని మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను అలాగా చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ టైం వేస్ట్ అనుకుంటారు అలా కాకుండా వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ కొంత మోటివేషన్ ఇక్కడ మనీ వస్తుంది అనే ఒక మోటివేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇటువైపు కూడా చూస్తారు అనమాట దానివల్ల మీరు బెనిఫిట్ అవుతారు ఓకేనా ఎవరైతే మీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో లేకపోతే నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇది యూజ్ అవుతాయి అనమాట టెక్నాలజీ కదా సో ఫ్యూచర్ నువ్వు అంతా కూడా టెక్నాలజీ బేస్ చేసుకుంటుంది వాళ్ళంత వాళ్ళందరి నాలెడ్జ్ మనందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకోసమే సపోర్ట్ చేయమంటున్నాను ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ షేర్ చేయడం వల్ల నాకు ఎంతో లాభం ఉంటుంది మీకు ఎంతో లాభం ఉంటుంది ఓకేనా సో అదే ఫ్రెండ్స్ సో
హలో ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అని రాసుకున్నా గుడ్ మార్నింగ్ జేపీ వేకప్ మ్యాన్ అని రాస్తున్నాను సో వేకప్ మ్యాన్ ఓకే మ్యాన్ అంటే ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఈ మెసేజ్తో నాకు ఎర్లీ సో ఫస్ట్ వన్ టాస్క్ని మనం షెడ్యూల్ ఎలా చేయాలి చూపిస్తాను చూడండి సో లెట్ సపోజ్ మనం దీన్ని ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేయాలి షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ డాట్ ఎవ్రీ సో మీకు వెంటనే చూపించాలి కాబట్టి ఎవ్రీ లెట్ సపోజ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ పెట్టినాను ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే ఫైవ్ సెకండ్స్ డాట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూ సెకండ్స్ అని ఇవ్వాలి సిఎస్ సెకండ్స్ డాట్ డూ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సో డూ అన్నప్పుడు వర్క్ అనమాట జాబ్ ఇవ్వాలి ఏం జాబ్ అది వేకప్ ఓకే వేకప్ ఓకే వేకప్ ఓకే సేవ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం బట్ అవుట్పుట్ ఐ థింక్ ఇవేం రాదు ఎందుకంటే మనం దీన్ని కాల్ చేయలేదు అనమాట షెడ్యూల్ చేసాం కానీ దీన్ని కాల్ చేయట్లేదు అనమాట షెడ్యూల్ని కాల్ చేయట్లేదు సో దానికోసం ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది సో షెడ్యూల్ డాట్ ఓకే ఐ థింక్ తప్పు రాసాను షెడ్యూల్ డాట్ రన్ ఆల్ ఓకే రన్ ఆల్ అన్నాను సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎస్ ఓకే చూడండి మనకి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి వేకప్ మ్యాన్ అని వచ్చేసింది బట్ ఇక్కడ నేను ఒక టాస్క్ని ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి నేను ప్రింట్ చేయాలి ఐ మీన్ జరపాలనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ వన్ అవర్కి అట్లాగా లెట్ సపోజ్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి నేను చూపించాలనుకున్నాను వైల్డ్ ట్రూ సో వైల్డ్ లూప్ని యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఇన్ఫైనైట్ లూప్ వస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని బ్రేక్ చేయకపోతే అది ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్ కూడా లూప్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఆల్ స్లీ టైమ్ డాట్ సో టైమ్ డాట్ సో కొంచెం ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ అట్లా రెస్ట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత సో టైమ్ డాప్ స్లీప్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అని ఇది సెకండ్స్లో తీసుకుంటుంది మిల్లీ సెకండ్స్లో మైక్రో సెకండ్స్ కాదు ఇది డైరెక్ట్ సెకండ్స్లో తీసుకుంటే ఇది గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు టైమ్ డాప్ స్లీప్లో పైతాన్లో మిల్లీ సెకండ్స్లో తీసుకోదు సెకండ్స్లో మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం దీన్ని సో చూడండి ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది సో ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫైవ్ సెకండ్స్ స్లీప్లోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ అయింది ఓకేనా మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోద్ది మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది గుర్తుంది అర్థమవుతుంది కదా సో ఇలాగ నాకు ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఇది ఏమవుతుంది అంటే రీషెడ్యూల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఓకే నేను ఇక్కడ రన్ ఆల్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్న టాస్క్ అన్నింటిని కూడా రన్ చేసాను చెప్తున్నాను ఎట్ ఏ టైమ్ లెట్ సపోజ్ మనం దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం సో స్టార్ట్ ఓకే దాన్ని స్టాప్ చేసేసాను లెట్ సపోజ్ మనం ఇంకొక దాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో డెఫ్ ఈట్ ఓకే ఈట్ అని ఇస్తున్నాను ప్రింట్ ఈట్ టిఫిన్ టిఫిన్ అని పెట్టాను సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇద్దాం దీన్ని షెడ్యూల్ చేసుకున్నాం మనం సో షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ డాట్ ఎవ్రీ సో టెన్ సెకండ్స్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు టెన్ సెకండ్స్ సారీ టెన్ సెకండ్స్ డాట్ డూ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏంటి ఈట్ మెథడ్ని పాస్ చేయాలన్నమాట ఐ మీన్ ఫంక్షన్ని ఓకేనా సో రన్ అవ్వాలని ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను కాబట్టి అది కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఉన్న టూ ఫంక్షన్స్ని మనం షెడ్యూల్ చేసాము అలాగే అవన్నీ వాటన్నిటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాము సో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి వేకప్ మ్యాన్ గుడ్ ఈ టిఫిన్ అని వచ్చేసింది నెక్స్ట్ కూడా టెన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత వస్తుంది బట్ ఇక్కడ రన్ అవ్వాలని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇలా వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా టూ ఒకేసారి ప్రింట్ అవుతున్నాయి అనమాట లెట్ సపోజ్ మనం దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం సో ఇట్లా మనం టూ త్రీ టాస్క్ని ఒకవేళ మనం ఈ టాస్క్ అన్ని ఒకేసారి రన్ చేయాలనుకుంటే ఇలా సైమిల్టేనియస్గా ప్యారల్గా ఒకేసారి రన్ చేసేయచ్చు సో అట్లా కాకుండా ఇది క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం ఎందుకంటే ఫుల్ అయిపోయింది మళ్ళీ కింద స్కోల్ చేయలేము ఓకే సో రెండు నాలు కాకుండా ఇక్కడ ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది పెండింగ్ జాబ్ షెడ్యూల్ పెండింగ్ ఓకే పెండింగ్ అని ఇస్తున్నాను షెడ్యూల్ పెండింగ్ థాట్ ఓకే ఎక్స్ గుడ్ 
ఇక్కడ పెండింగ్ కాదు రన్ పెండింగ్ అది సో అందుకని ఎర్రోజు వచ్చింది రన్ పెండింగ్ రన్ పెండింగ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వేకప్ని కాల్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి సెకండ్ సెకండ్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం మనం దాన్ని సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో సో ఫస్ట్ వెయిట్ చేస్తుంది పెండింగ్ టాస్క్స్ ఏమున్నాయో సో టెన్ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అయిపోయింది ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ సెకండ్స్కి ఇది షెడ్యూల్ అయింది సో టెన్ సెకండ్స్ మేము వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం సో అది ప్రింట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఐ మీన్ మరలా కూడా గుడ్ మార్నింగ్ జేపీ అని వచ్చేసింది సో ఇది ఫైవ్ ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది మీకు ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్కి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట అందుకని ఇది ఫస్ట్ వన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేసింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ టిఫిన్ అని వచ్చింది ఐ మీన్ ఇక్కడికి ఫైవ్ టూ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది ఐ మీన్ ఫైవ్ టు టెన్కి వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రింట్ అయింది కదా సో ఈ టిఫిన్ ఆ లోపల ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటాయి కదా ఫైవ్ సెకండ్స్కి మరలా అదే ప్రింట్ అయింది మరలా అది కూడా అది ప్రింట్ అయింది అనమాట ఈ టిఫిన్ ఉన్నప్పుడు టూ టైమ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ చేపి అని వస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ కూడా ఇదే ఉంది కాబట్టి సో అది మరలా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ టెక టెన్ సెకండ్స్కి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ ఐ మీన్ ఇది డబుల్ ఉంది కదా దీనికి దానివల్ల అది టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ అది ఫైవ్ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ టెన్ సెకండ్స్ కాబట్టి ఇది ఒకసారి రావాలి ఇది రెండు సార్లు రావాలి కాబట్టి సేమ్ ఇట్రేషన్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట అది చూస్తున్నారు కదా సో ఇలాగ మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సో దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం సో క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం ఇలా కిల్ చేసేద్దాం సో సెకండ్సే కాదు మనం ఆఫ్ కోర్స్ మనం మినిట్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఓకే ఇదంతా ఒకవేళ మీరు రాసుకోవాలి లేదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే నాతో పాటు so you can practice that also schedule so ipane nen chestunnante schedule dot every uh, one minute minute dot do okay do wake up so ipudu manam em cheyalante oka minute varaku wait cheyalasi untadi meek output kavalante so వేకప్ అని ఇస్తున్నాను ఎవ్రీ వన్ మినిట్ మినిట్స్ ఓకే లెట్ మీ ఎక్స్ గుడ్ దాట్ సో మినిట్ ఇది సో ఎక్స్ గుడ్ దాట్ సారీ ఓ స్పెలింగ్ తప్పుంది మినిట్ సో ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తుంది వన్ మినిట్ అయ్యే వరకు ఇప్పుడు టైము సిస్టమ్ టైమింగ్ బట్టి బేస్ చేసుకుంటుంది ఇది సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ఉంది సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీన్ సో ఓకేనా ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫోర్ నైన్టీన్కి ఈ టాస్క్ షెడ్యూల్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఉంది ఇది సో ఫోర్ ఎయిటీన్ టెన్ సెకండ్స్కి మనకి ఏ టాస్క్ రావాలి వేకప్ ప్రింట్ అవ్వాలి వేకప్ అయినా ఇలా వేకప్ ఎవ్రీ వన్ మినిట్కి వేకప్ రావాలి ఐ హోప్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను వన్ మినిట్ వెయిట్ చేయాలి మనం తప్పదు సో ఎందుకంటే ఈ టైం బేస్ చేసుకుంటారు కదా సో దానికోసం అంట సో ఇంకా మన ఛానల్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్ అన్నింటినీ ఒకసారి చూడండి చాలా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో మీకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ప్రతిసారి సో మిషన్ లెర్నింగ్ వీటన్నిటి గురించి కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నాను సో వాటిని కూడా చూడండి ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా మీకు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో వీటిని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎక్కువ ఫ్యూచర్ ఉండే దానివైపు మనం నడవాలి కానీ అదర్ వైపు వైపు వెళ్ళకూడదు సో ఆఫ్టర్ వన్ మినిట్ తర్వాత ఫస్ట్ నాకు ఇది ప్రింట్ అయిపోయింది ఇంకా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం కదా ఎవ్రీ వన్ మినిట్ అని సో మినిట్కి ఇది ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లాగే మనం ఇక్కడ లెట్ సపోజ్ మనం షెడ్యూల్ డాట్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఓకే డాట్ అవర్ అవర్ డాట్ డూ ఓకే డూ స్లీప్ అని ఇచ్చామనుకోండి సో సో ఈ స్లీప్ వేరు ఈ స్లీప్ వేరు అండి ఈ స్లీప్ మన మెథడ్ ఇది వచ్చేసి టైం డాట్ స్లీప్ అనమాట మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఎవ్రీ వన్ అవర్కి మనం ఆ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే స్లీప్ మనం ఇవ్వలేదా సారీ ఈట్ అని ఉంది 
సో ఈట్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి సో ఈట్ ఆ టైంకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ వన్ అవర్కి బట్ వన్ అవర్ వెయిట్ చేయలేం కదా మనం ఈ చిన్న టాస్క్ కోసం సో నేను దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనేది ఓకేనా సో దీన్ని కిల్ చేసేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏది నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం చూడండి సో లెట్ సపోజ్ నాకు పర్టికులర్ టైంలో కావాలి టైం ఐ మీన్ ఇప్పుడు నాకు హవర్స్లో మినిట్లో సెకండ్లో వద్దు నాకు నాకు రేపు పొద్దున అట్లా కావాలనుకోండి సో షెడ్యూల్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ అనేది ఎప్పుడు కూడా కామన్ ఉంటుంది మీకు ఇంకా ఎవ్రీ టైం ఇవ్వాలనుకోండి ఎవ్రీ ఎట్ సో ఇక్కడ టైం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టైం ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోండి మీరు అంటే ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్మాట్లో కూడా తీసుకుంటుంది సో మీరు లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ టైము సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఉంది సో సిక్స్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్తాను సో డూ అని చెప్తున్నాను డూ ఈట్ అని చెప్తున్నాను దీనికి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఈ టాస్క్ అన్ని నేను కమెంట్లు పెట్టినాను ఓన్లీ ఈట్ ఒకటే రావాలి నాకు సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను లేట్ లేకుండా ఎందుకంటే టైం మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోద్ది సో ఇన్వాలిడ్ యూనిట్ సో సారీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవ్రీ డే అనేది రావాలి డే ఎవ్రీ డే ఓకేనా సో ఎవ్రీ డే అందుకే అంటే ఎప్పుడు ఎవ్రీ అన్నా ఉంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు చెప్పట్లేదు దానికి ప్రతిరోజు ఈ టైంకే నాకు ఈ పని చేసి పెట్టమంటున్నాను బట్ సిస్టమ్ టైం అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వై నీట్ టు చేంజ్ దట్ ఫోర్ ఓకే సో ఎగ్జిక్యూట్ దట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ టైం ప్రతిరోజు షెడ్యూల్ డాట్ ఎవ్రీ అనేది ఎప్పుడు మీకు కామనే ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇది మారుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ తర్వాత సో ఈ టైంకి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ టైము ట్వంటీ త్రీ అయింది సో డూ ఈత్ ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి ఈ సిస్టమ్ టైంకి ఓకేనా సో ఇట్లాగే మీరు సర్వర్స్లో కూడా టాస్క్ నాట్ అమెట్ చేయొచ్చు సర్వర్ టైమింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ టైం బేస్ చేసుకొని ఆ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా లెట్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయాలి లేకపోతే ఒక డేటాబేస్లోని అంత డేటా అంతా క్లియర్ చేయాలి ప్యాచెస్ క్లియర్ చేయాలి వీటన్నిటిని చేయాలంటే మనకి ఈ టాస్క్ షెడ్యూలింగ్ ఇంపార్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో లేకపోతే మీ సిస్టంలోనే టాస్క్ షెడ్యూల్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ప్రతి టైంకి ఫోల్డర్స్ అన్నింటినీ తీసేయి లేకపోతే ఈ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఇంకొక డేటాబేస్లోకి సెండ్ చేయడానికి లేకపోతే మీ టాస్క్ని ఏదైనా మీకు రిమైండర్స్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ అవగానే నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో టిఫిన్ ఈ టిఫిన్ అని వచ్చేసింది అనమాట ఓకేనా ఇలాగ మనం ఇక ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇంకా అయిపోయింది ఈ టైము సో ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడికి దీన్ని స్టాప్ చేసేస్తున్నాను సో ఐ స్టార్ట్ షెల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో దీన్ని కూడా మనం కమెంట్లో పెట్టేసుకున్నాం సో వీటన్నిటిని మీరు సైమల్ టెన్స్ కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రన్ పెండింగ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని సో షెడ్యూల్ డాట్ ఎవ్రీ సో ఇది ఇంకా తమాషగా ఉంటుంది చూడండి సో ఈరోజు ఏం వారం సో లెట్ సపోజ్ మనం వీక్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట మండే ఓకే డూ ఈట్ ఇట్లా ఇచ్చామంటే సో ఆ రోజు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మండే అయిపోయింది కదా మండేకి వెళ్ళేసి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఈరోజు ట్యూస్డే కదా ట్యూస్డే ఇస్తానంటే ట్యూస్డే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓకేనా సో మండేని కాల్ చేయకూడదు మనం సో దానికోసం ఎర్ర వచ్చింది సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకోండి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మండే దాకా ఈ ఈ టాస్క్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే షెడ్యూల్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఇన్ఫైనెట్ లూప్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అలా క్రాష్ అవ్వదు అనమాట ఓకేనా ఈ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే అప్పుడు కూడా క్రాష్ అవ్వదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మండేకి షెడ్యూల్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మండేకి ఎలా షెడ్యూల్ అవుతుందో తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ మండేకి కూడా షెడ్యూల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇట్లా మనం టాస్క్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమేమి చూసాం మనం ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి మినిట్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి హవర్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి ఒక డేలో పర్టికులర్ టైంకి ఎలా షెడ్యూల్ చేయాలి అలాగే ఎవ్రీ సెకండ్స్ ఐ మీన్ ఒక డే ఏదో ఒక రోజు ఐ మీన్ పర్టికులర్ డేలో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని ఎలా చెప్పాలన్నప్పుడు చూసాం కదా సో లెట్ సపోజ్ మీకు ఒక టాస్క్ ఒక టాస్క్ మీకు 
సో ఇది నేను ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంకో మెథడ్ రాసి చూపిస్తాను చూడండి సో డెఫ్ ఓన్లీ వన్స్ ఓకే ఓన్లీ వన్స్ అని ఇస్తున్నాను సో రిటర్న్ షెడ్యూల్ డాట్ క్యాన్సిల్ జాబ్ ఓకేనా సో ఇది దీని ముందు ప్రింట్ చేసుకున్నాం మనం ప్రింట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ వన్ ఓకే ఓన్లీ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఈ టాస్క్ ఇదేంటంటే మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు మనకి ఇంక అవసరం లేదనుకుంటే దాన్ని మీరు ఎలా షెడ్యూల్ చేయాలని దాని గురించి సో ఇప్పుడు నేను ఈ టాస్క్ని కాల్ చేస్తాను చూడండి సో ఎస్సి ఎస్సి హెచ్ఈఈ షెడ్యూల్ ఎవ్రీ సో టెన్ సెకండ్ టెన్ సెకండ్స్కి కాల్ చేస్తున్నాను దాన్ని టెన్ సెకండ్స్ డాట్ డూ సో మన టాస్క్ అయింది ఓన్లీ వన్స్ సో ఓన్లీ వన్స్ ఫసాక్ సో మా మోహన్ బాబు గారే మా కాలేజ్ మోహన్ బాబు గారే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని టాస్క్ని షెడ్యూల్ చేశాను ఇక్కడ రన్ పెండింగ్ టాస్క్ అని చేశాను సో టైం స్లీప్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇందాక అట్లాగ మనకి ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ కదా సో ఫస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి వేకప్ మ్యాన్ అని వచ్చేసింది ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ దీన్ని షెడ్యూల్ చేశాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఓకే షెడ్యూల్ యాక్చువల్గా ఇది సో అందుకనే వచ్చేసింది ప్రింట్ అయింది దాని తర్వాత ఎర్ర వచ్చింది ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ సో నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఐ మీన్ రియలీ సారీ ఇప్పుడు దట్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో దాన్ని కొంచెం పైకి తీసుకెళ్దాం సో ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి వేకప్ మ్యాన్ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి సో ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇది సో నెక్స్ట్ వస్తుందా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా రాదు ఎందుకంటే అది ఓన్లీ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అది టెర్మినేట్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా సో ఇలాగ మీరు పర్టికులర్ టాస్క్ని ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తర్వాత బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇట్లాగా దీంట్లో ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు నేను అన్నీ కవర్ చేశాను సో అంటే నేను పర్టికులర్గా ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే ఎవ్రీ సెకండ్కి ఎవ్రీ డేకి ఐ మీన్ ఎవ్రీ మినిట్కి ఎవ్రీ హవర్కి ఎవ్రీ డేకి మళ్ళీ పర్టికులర్ డేకి లేదా ఒక్కసారే ఒక టాస్క్ని షెడ్యూల్ చేస్తే చాలు అనుకుంటే అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మీకు అన్నీ చెప్పానని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో షెడ్యూల్ టాస్క్ని ఆటోమేషన్ కోసం ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటారు ఖచ్చితంగా ఇది మీకు యూజ్ యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకేనా మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి సో దానివల్ల మీకే యూజ్ అవుతుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో